ஹாய் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் எனக்கு தெரிந்தது இன்றைக்கி வந்து எம்மியான ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி பார்க்கலாம் பீஸ் புலா வித் எக் மஞ்சூரியன் கண்டிப்பாக எல்லா கிட்ஸ்க்கும் இது ஃபேவரட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பீஸ் புலாவுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெய் அதே அளவுக்கு நம்ம வந்து எண்ணெயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபிங்க காய்கறி எதுவுமே இல்லை என்ன சமைக்கிறதுன்னு யோசிக்கிற நேரத்தில் வந்து பச்சை பட்டாணி மட்டும் இருக்குன்னா இது ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் நீங்கள் இதுக்கு ரொம்ப மசாலா ஐட்டம்ஸும் எதுவும் பெருசாக தேவைப்படாது ஸோ என்ன சூடானதும் வந்து நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இதுக்கு தேவை வந்து ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு பிரியாணி பூ கொஞ்சம் ஏலக்காய் லவங்கம் சீரகம் அண்ட் வெங்காயம் இதுக்கு வந்து நான் பட்டை ஆட் பண்ணலை ஏன்னா அது அந்த ஃப்ளேவர் இதுக்கு நல்லா இருக்காதுங்கிறதுனால ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது பொறிஞ்சதும் வந்து நம்ம கொஞ்சம் முந்திரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் முந்திரி வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா பரவாயில்ல விட்டுடலாம் அடுத்ததாக வந்து வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து வெங்காயத்தை நீங்கள் வந்து ப்ரௌனிஷ் ஆகிற வரைக்கும் வறுக்கணும் வதக்கணும் ரொம்ப கருகிடக்கூடாது பட் அதுக்கு அதுக்காக ஒயிட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் எதுக்காகன்னா அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட் டேஸ்ட் வரும் அப்புறம் இந்த கலர் வந்து ரைஸோட புலாவோட கலரும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணும் அதுக்காக தான் லைட்டாக ப்ரௌன் கலராக வர்ற மாதிரி இருக்கும் பச்சை பட்டாணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து பச்சை பட்டாணி வச்சுருக்கீங்கன்னா டேரெக்டாக அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கோங்க எங்கிட்ட காஞ்சி தான் இருந்தது ஸோ நான் அதை ஓவர் நைட் ஊற வச்சு முக்கால் வாசி வேக வச்சு வச்சுருந்தேன் ஏன்னா இப்போ நம்ம அரிசி போட்டு ரெண்டு விசில் வைப்போம் அப்போ வந்து ரொம்ப குழஞ்சிரும் பட்டாணி அதனால் முக்கால் வாசி வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக தேவையாக்கேற்ற மாதிரி உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டுட்டு அடுத்தது அரிசி போடணும் இதுக்கு அரிசி போட்டு கொஞ்சம் அரிசி இதெல்லாம் கலந்து விட்டு அதுக்கப்புறம் தான் தண்ணி விடணும் எல்லா ரெசிபிக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு தண்ணி விட்டு கொதித்து அதில் உப்பெல்லாம் பார்த்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அரிசி போடுவோம் இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு அரிசி தான் போடுவோம் நான் வந்து இன்றைக்கி பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ணலை பச்சரிசி நார்மல் பச்சரிசி நம்ம வீட்டில் வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த அரிசி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒன் இஸ் டு டூ ரேஷியோவில் தண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரு பங்கு அரிசினா ரெண்டு பங்கு தண்ணி நான் இந்த டம்ளரில் தான் அரிசி எடுத்தேன் ஸோ அதே டம்ளரில் வந்து ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி விட்டுக்கிறேன் இதுவே பாஸ்மதி ரைஸாக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ஒன்றரை டம்ளர் விட்டிங்கனாவே கரெக்டாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க கொதித்ததும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக சுகர் ஆட் பண்ணி விசில் வச்சுடுங்க ரெண்டு விசில் வந்ததுன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இது ரெடி ஆகிற டைமில் வந்து நம்ம அடுத்ததாக எக் மஞ்சூரியன் ரெசிபி பார்த்துடலாம் இதுக்கு வந்து நான் மூணு எக் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் உப்பு அதுக்கப்புறமா வர மிளகா வந்து மிக்சியில் கொஞ்சமாக அடித்து வச்சுருக்கேன் ஒன்றும் பாதியமாக ஸோ சில்லி ஃப்ளேக்ஸ்க்காக இது ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் கொஞ்சம் காரத்துக்காக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா அடிச்சுக்கோங்க இதை வந்து நம்ம இப்போ இட்லி வேக வைக்கிற மாதிரி வேக வைக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் பேனில் வந்து தண்ணி சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொதிச்சிட்ருக்கு அதுக்குள்ளே இதை வச்சுட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும் நம்ம நார்மலாக எக் பாயில் ஆகிற டைம் ஆகும் அதுக்குள்ளே இதுவும் வந்துடும் இந்த மாதிரி இது வந்து வேகும்போது கொஞ்சம் உப்பி வரும் ஸோ கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரமாக வச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் அதை எடுக்கணும் நடுவில் எடுத்திங்கன்னா உடஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் 
அடுத்ததாக அது பொறிக்க ஒரு மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோள மாவு எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு ஈக்குவலாக ரெண்டுமே ஈக்குவல் அமௌண்ட்டில் ஆட் பண்ணி கலந்துக்கோங்க கொஞ்சம் நம்ம தோசை மாவு பதத்துக்கு கலந்துக்கோங்க அப்புறமா இதுக்கு தேவையான உப்பு முட்டைக்கு நம்ம அதுக்கு தேவையான அளவு அதிலே போட்டுவிட்டோம் ஸோ மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ பொறிச்சிடலாம் நல்லா அரிச்சு முட்டை இதை வந்து ஒரு ஸ்பூன் வச்சு இந்த மாதிரி சுற்றி விட்டிங்கன்னா அழகாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு ஸோ அந்த முட்டை பீஸ்லாம் வந்து மாவில் போட்டு கோட் பண்ணி பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி போடுங்க இல்லைன்னா உன்னோட ஒன்று ஒட்டிக்கும் இந்த மாதிரி ஃபோர்க்கில் நீங்கள் எடுத்து போடும்போது உங்களுக்கு நல்லா முட்டை மட்டும் கோட் ஆகி வரும் எக்ஸ்ட்ரா மாவு வந்து விழாது அதுக்காக தான் நான் ஃபோர்க்கில் எடுத்து போடுறேன் இந்த மாதிரி பொறித்து எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் வந்து ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க மீடியம் ஹை ஃப்ளேமில் எதுக்காகனா முட்டை ரொம்ப நேரம் பொறிச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா வந்து கெட்டி ஆகிடும் உள்ள ஒன்று அந்த ரீசன் அதுக்கப்புறம் மேலே இருக்கிற மாவு வந்து வெறும் மைதா மாவும் சோள மாவும் தான் அது ஈஸியாக பொறிஞ்சிடும் அதுக்காகவும் தான் எல்லா சைடும் கொஞ்சம் கலர் மாறினதுக்கப்புறம் பொறிஞ்சதும் எடுத்துடலாம் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே இது கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க சாப்பிட நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப காரம் இல்லாமல் லைட்டாக உப்பு மட்டும் இருக்கும் அடுத்து வந்து நம்ம மஞ்சூரியனுக்கு இந்த சாஸ் பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்து உ இஞ்சி பூண்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் காரத்துக்கு பச்சை மிளகா இது வதக்கின உடனே சோயா சாஸும் டொமேட்டோ கெச்சப்பும் ஆட் பண்ண போகிறோம் சோயா சாஸில் வந்து காரமும் உப்பும் அதில் இருக்கும் அதனால் நான் இதுக்கு வந்து தனியாக உப்பு எதுவும் ஆட் பண்ணலை அடுத்ததாக கெச்சப் நீங்கள் எவ்வளோ அளவுக்கு சோயா சாஸ் போட்டிங்களோ அதே அளவு கெச்சப் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் காரமும் இனிப்பும் ஈக்குவலாக தெரியும் இதுக்கப்புறம் நம்ம பொறித்து வச்சுருக்க முட்டையை வந்து அதில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஃப்ளேம் ஏன்னா கரி கரிஞ்சிடும் சீக்கிரமாக சாஸ் அதனால தான் நல்லா கலந்து விட்டிங்கன்னா நம்மளோட கலர்ஃபுல் எக் மஞ்சூரியன் ரெடி ஆகிடுச்சு ட்ரை பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் சீக்கிரமாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் பாய் பாய்